Hola, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Esteban, ¿y tú? Yo me llamo Esteban también. Tu nombre es fascinante, tu cara es magnífica. Mucho gusto, el gusto es mío. Amigos, amigos. Amigos. Hey, welcome to Spanish with Esteban. Today we're going back to the basics. How to introduce yourself in Spanish. At the end of this video, you'll be able to have a brief conversation even if you've never said a word in Spanish before. Wait, you've never said taco before? Do you know por favor and gracias? It doesn't matter how much or little you do know. I will guide you through everything. Greetings, how to say your name, how you are, your place of origin, location, and goodbyes. I am going to meet a couple of native speakers from all around the Spanish world, and you'll get to hear them introducing themselves. Hopefully, they'll become my friends. It would be nice to have friends. And at the end, we will have your first conversation in Spanish. Dios mío! So stick around and I'll guarantee you'll be able to introduce yourself in Spanish. O mi nombre no es Esteban. Wait, 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 I almost forgot. Before we start, I'm giving you all the tools you need to start a conversation. And we have more great content coming your way. So in exchange, how about you like and subscribe? Por favor? Gracias? Okay, now let's start. Greetings and names. Before we talk about how to say hi and your name, in Spanish you can address someone formally or informally. So this is the most casual common way to say hi. Hola. 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 If you want to use a more formal greeting, well, it depends on the time of the day. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Now let's hear how to ask for someone's name. There are three different ways to do this. The most common being, ¿Cómo te llamas? But you may also hear, ¿Cuál es tu nombre? Or, ¿Quién eres tú? All these questions would change slightly if you're addressing someone formally. So, try to see if you can guess which one of these people I address formally. Ready? Hola. Hola. Eh, ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Tú? Esteban, mucho gusto. Mucho gusto, Esteban. Ah, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Roxini. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Esteban. Mucho ah, gusto. Encantadísima. Placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Skylin. ¿Y tú? Eh, me llamo Esteban. Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer. Eh, bueno, mucho gusto conocerles. Gracias por venir. Uh, ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás. Lo siento. Soy malo con los nombres. ¿Y cuál es su nombre? Roxini. Roxini, mucho gusto. ¿Y cuál es tu nombre? Scarling. Scarling, ajá. Eh, ¿Quién eres tú? So, did you catch who I addressed formally? When doing so, the verbs are used in the usted form, which is the same as the he or she form. It's a way to create a respectful distance, kind of like a butler saying, what is the gentleman's name? So, notice this change here and in all future formal examples. The use of formal or informal depends on different circumstances like age, social status, respect, personal preferences. It depends a lot on the region too. For more information on this, you can check our video about tú and usted. We'll put a link in the comments for you. How are you? Okay, we've covered names, but how are you? Good? Okay, let's talk about it. You can respond to cómo estás by using a scale like this. Or you can follow the answer with any adjective of emotion or condition. When answering, the verb estar is usually optional. Eh, Nicolás, eh, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un poco cansado. Ah, cansado. ¿Tú? Estoy bien. Uh, muy alegre. Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y usted ¿Sí? cómo está? Estoy bien. Es que, ¿Cómo estás? Muy bien, pero un poco cansada. ¿Estás cansada? Sí. ¿Tomaste café? No, no tomo mm, café. Necesitas café. <risa> ah, ¿no tomas sí. café? No, no tomo café. Mm, ok, bueno. Origin and location. When introducing yourself, a common topic is to talk about where you're from and where you live. So this section is brought to you by the question word, donde. Two very important prepositions for these questions. The preposition de to talk about origin and the preposition en to talk about location. Ah, uh, ¿de dónde eres? Soy de Ecuador. 
Ah, ¿eres de Ecuador? Soy de Ecuador? Yo también soy de Ecuador. Yo soy originalmente de la República Dominicana, nací allí y me crié en España. ¿Usted uh, dónde vive ahora? Ahora mismo vivo en Nueva York. ¿Y usted? Ah, muy bien. Yo vivo en los Estados Unidos, en Michigan. ¿Y tú viajas a veces a la República Dominicana? Sí, y la semana que viene voy para allá. ¿En serio? <laughs> Genial. Saying goodbye. I asked my producer if I could talk a little bit longer with my new friends, but he said no. And they're not your friends. And whatever. So it's time to say goodbye to them. Notice all these different ways to say bye, especially the word hasta, which means until. Muchas gracias por venir. Un gusto. Chao. Chao. Eh, nos vemos. Adiós. Encantada. Hasta luego. Adiós. Chao. Los voy a extrañar. Llámenme. No se olviden de mí. Your turn. Well, I think I have three new friends. That brings my total to four friends, if you count my mom. But now it's your turn. Let's have a quick introductory conversation using what you've learned. Follow the captions along and say the sentences out loud. Hola! Nada, ¿y tú? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¡Wow! ¡Qué nombre más increíble! ¿De dónde eres? Ah, ¿en serio? Es un lugar fascinante. ¿Y dónde vives? ¿En serio? Bueno, mucho gusto. Adiós. How easy was that? Your first Spanish conversation. That's it for us. Now go practice with a real person. To do that, all you have to do is take one of my Babo Life lessons. For example, our class Saluda y Preséntate will allow you to practice everything you learned today with me and small group of students. If you like this video, I'm going to give you a little bit of time to like and subscribe while we practice our goodbyes again. Are you ready? Chao. Adiós. Hasta la vista. Hasta pronto. Nos vemos luego. Hasta mañana. Chao. Hasta la vista, baby. Hasta el próximo lunes.